it means a bonus. It means a bonus of 40 years of life that I shouldn't have had. Most of my friends were killed there. And, but for the RVV, the Dutch underground organisation that helped me, I think there is very li I would have stood very little chance of getting back on my own. So I owe to the Dutch 40 years of life. It's a horrible memory, but we do owe it to the people of Holland to go back and visit and make it go on being so. Because it, the, the, I don't think that, well, I know, I don't, say, I don't think, I know that the, the Dutch people haven't been paid the respect for the bravery they'd done or to the airborne forces. I took part in campaigns over much of the rest of Europe and nowhere uh, did I find that our own troops and the local civilian population um, got on so well together and certainly in no case did the local civilian population help and support our troops to the degree that we uh, found in Holland. Three English militaires. Hun ervaringen, samen met die van vele Nederlandse verzetsmensen, vormen de basis van het boek De Zwarte Herfst, dat vorige week ten doop werd gehouden. Veel mensen uit het voormalige georganiseerde en ongeorganiseerde verzet waren daar aanwezig. Zij allen speelden een rol tijdens en na de slag om Arnhem. Ze ontfermden zich over de Engelse parachutisten, juist op het ogenblik dat hun situatie hopeloos was geworden. Tot slot, waarmee het voor mij eigenlijk allemaal begonnen is. Het gaat over de dood van Bert en Hans Kuik. Toen het sint elisabeth gasthuis op last van de Duitsers moest worden ontruimd op zaterdag 4 november 1944. Hans en Bert Kuik, buurjongens van een van de twee auteurs, Paul Vroemen. Hun rol speelt zich voornamelijk af in het sint elisabeth gasthuis Ze hielpen Engelsen uit het door de Duitsers bezette ziekenhuis ontsnappen. Uiteindelijk moesten ze hun verzetswerk met de dood bekopen. Na de oorlog liet die gebeurtenis hun schoolvriend Vroemen niet meer los. Hij ging uit op onderzoek, jarenlang. En uiteindelijk resulteerden de tientallen getuigenverklaringen in een boek waarin niet alleen de gebeurtenissen rond het sint elisabeth gasthuis worden beschreven, maar ook alles wat eruit voortvloeide. I didn't go very far into the hospital. I was only in the hall. Everywhere you could see the, the halls and the stairs and the wards that I could see into were chock a block with wounded. Uh, they were everywhere. There was, there was blood in all directions. And... The place was like a madhouse, really. The Red Cross, Dutch Red Cross, were helping every as much as they can, They're doing their best to do first aid to the wounded. It was a rather sickening sight, to be honest. Not one I'd like to see again. And um, two young boys, the name of Kirk, uh, they came and uh, they were attend. They were in the Red Cross. They were attending the wounded, and they asked if Tony Brown and myself would like to escape from the hospital and uh, they said they'd bring us some civilian clothes which they did and they asked us when we was all ready they said follow us out of the hospital which we did about 50 yards behind them and we passed the german sentry that was on the on the left hand side of the hospital and turned left then we made our way to the house of mrs van sweden towards paid no attention no attention whatsoever although i was wearing british army boots Mevrouw van Zweden was een van de velen die gevluchte soldaten in de turbulente herfstdagen van 1944 onderdak bood als een vanzelfsprekende zaak. Maar die ontsnappingsactie kostte Bert en Hans Kuik wel het leven. Hoe het precies in zijn werk gegaan is, zijn we eigenlijk nooit helemaal achter gekomen. Zij, het ziekenhuis hier moest uiteindelijk ook evacueren. Ook om de reden dat de Duitsers wel vermoeden dat hier een kern zat van activiteiten die zij niet wilden. En eh, toen was er een grote razzia, eigenlijk op alle uitvalswegen van Arnhem. Ondanks hun goede papieren die ze hadden omdat ze hier werkten, werden ze opgepakt. En besloten toen om te ontsnappen, want zij hadden bepaalde gegevens van dit ziekenhuis, van de Engelsen... En bij zich, omdat dat niet met die kolonne mee kon, dat was niet verantwoord. Als dat gevonden zou zijn, zou dat fataal uh, kunnen zijn. Dus zij zijn ontsnapt en zijn op de Golflinks, waar ze toen gevangen gehouden werden, in de handen gelopen van een uh, patrouille Nederlands SS. 
En die hebben gewoon ze meteen doodgeschoten. Ook glider-piloot Pat Murney lag korte tijd in het Elisabeth-gasthuis. Hij was gewond aan zijn voet. Daarna werd hij door de Duitsers afgevoerd naar Paleis het Loo. Na een paar dagen ontsnapte hij met twee anderen langs een brandslang uit het raam. Hij klom over de paleismuur en kwam terecht op de Amersfoortse weg. En we gingen langs de Amersfoort Road voor about oh, 9 of 10 mile, I suppose. And we called at one house on the way, but um, it was well after midnight and we were three pretty desperate looking characters in concentration camp uniforms. And we weren't very welcome. I think the people in there were, were very much afraid of us. Or what would happen if they shot at us. Zo begon Murney zijn zwerftocht over de Veluwe. Hij was niet de enige. Meer dan 250 soldaten hielden zich verborgen in bosjes, kippenhokken, kelders en op zolders. En bijna allen vonden uiteindelijk hulp bij de plaatselijke bevolking. Eric Hall kwam tenslotte terecht op de boerderij van de Van Dronkelaars. Ik kwam op een platte wagen. Brachten ze mij zes Engelse jongens. Hij werd gebracht door het verzet? Ja, hij werd gebracht door het verzet. Dat was de eerste groep van Engelse soldaten die ja. op deze boerderij ondergedoken ja. zijn geweest? Ja. Dus hebben ze hier gebracht. En uh, toen zei mijn vader nog, uh, ik ging daar nog een weg in. Je mag niet weer terug met de wagen, want dan anders uh, waren ze bang dat er uh, verraad kwam. Hier zaten 13 Engelse soldaten ondergedoken. Daarmee stond het leven van het gezin van Dronkelaar op het spel. De Duitsers waren immers overal op zoek naar Engelsen. We hebben meteen gewaarschuwd en nou een kwartier later kwam de landwacht en de Duitsers huis zou kunnen doen. We gooiden de fietsen er neer, sprongen ze op de hulp met geweer en aanslag en de huis zoeken. En, uh, in het voorhuis, op de hooizolder, overal. Dat kan ik mij nog goed herinneren als de dag van gisteren. We hadden visits by de Germans when we used to jump out of the we get warned by the junkers we used to jump out the loft and run into the woods and then come back after the Germans had gone and uh, we was there for a few days and then we were afterwards we were taken to a woods in het Renkumse bos werden ze gevoegd bij een grote groep andere Engelse soldaten en daar begon de laatste fase van de grote ontsnappingsactie Pegasus 1 Vanaf deze plaats zouden de volgende nacht meer dan 130 soldaten en enkele verzetsmensen de oversteek over de Rijn wagen. Two little children, a boy and a girl about 10 and 12, also with bicycles, um, were to ride ahead of us, about 50 meters ahead of us, with a clear instruction that if they were stopped, we went straight on, and if we were stopped, they went straight on, and we, we weren't to know each other under any circumstances. And we followed those children and they um, went through Ada. And at one stage they turned left off a main road into a minor road and there was a full company of Germans being formed up on one side of the road with their officers on the pavement on the other. And we cycled between them. And I was wearing uh, civilian clothes with one black shoe on my left foot and one army sand shoe on my other foot with paper bandages sticking out round it and I was very conscious of that and I expected a bullet in the back at any time. De Engelsen kwamen begeleid door Nederlandse jongens en meisjes op de fiets hier naartoe. Ze werden door mij hier in ontvangst genomen en verdwenen daar de bosjes in. Dat heeft de hele zaterdag door zo geduurd. En um, die Engelsen die hebben dus in de bosjes overnacht van zaterdag op zondag. Zondagavond zijn er nog eens 40 Engelsen bijgekomen uit de richting Otterlo in, op twee vrachtwagens. Die ook hier dus meteen de bosjes ingestuurd werden. En toen s'avonds zijn wij uh, vertrokken in de richting van de Rijn met mij als gids voorop. Hoe oud was u toen? 23. Dat was de nacht van 22 op 23 oktober. De groep wist in het donker langs de Duitse linies te glippen en veilig aan de overkant van de Rijn te komen. Nog steeds laat de oorlog de soldaten van toen niet los. Tony Hibbert nam het initiatief om de Nederlandse bevolking volgende week een standbeeld aan te bieden.
Hij liet ook een herdenkingsmedaille slaan en organiseert bovendien een speciale reunie voor iedereen die bij Pegasus 1 betrokken was. One of the main reasons for calling this reunion that I would like to feel that the memory and the tradition of those days is not forgotten and that it is now going to be passed on to the next generation and the generation after that. And that is why we've asked that people coming to the reunion should bring their families. In Holland, on the Sunday morning of the anniversary, there are always at least 2,000 people in that cemetery. And the thing that always makes me cry when I'm there is to see all those Dutch children in the middle of the service, silently going round and laying a flower on every grave. I, I tried to describe it in a poem that for, for um, our journey this year. Um, and I've said, we old men who come here each year, what strange force could drag us here? We fought in battles for six long years, but only this one evokes the tears. We were so young and full of pride, but all the best came here and died. We sad remainder who crept away, what could make us want to stay? Ten days and nights the battle lasted that left this town so torn and blasted. We came to help the burghers here, then left them lying to face their fear. We caused this misery and destruction. Was this really our only function? We came to give them back their freedom. Did we really have to leave them? We left our dead so young and bold, and we who lived are now so old. Is the world a better place? And have we truly lived in grace? On those who lived was placed the onus. For 40 years we've had a bonus. Have we lived as they expected, to see that peace was not neglected? So every year come back in pride to honour all our friends who died. But to know what brings us back each year, just look at children free from fear.